بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم گریڈ ٹینتھ کیمسٹری بک لاسٹ چیپٹر کیمیکل انڈسٹریز ڈسکس کریں گے اس میں ہم اسلو بائی اسلو ڈفرینٹ کانسیپٹ پڑھیں گے اینڈ دس از دا فرسٹ لیکچر آف کیمسٹری گریڈ ٹینتھ کیمیکل انڈسٹریز سو لیٹس بیگن فار یور انفارمیشن دس از سمپل ویڈیو and use this video only for help اس کا مطلب یہ ہے کہ ویڈیو سیمپل ویڈیو ہے آپ اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں اور اس ویڈیو کے ذریعے آپ جو نا اپنی کانسیپٹس کافی حد تک کلیئر کر سکتے ہیں مزید کانسیپٹس کلیئر کرنے کے لیے آپ اپنے اسکول ٹیچر سے ڈسکس کر لیں پہلا اسلو ہے ریلیٹ دا اسٹڈی آف کیمسٹری ٹو کریئرز ان انڈسٹری سکسٹین پوائنٹ ون پوائنٹ ون ریلیٹ دا اسٹڈی آف کیمسٹری کیمسٹری کی اسٹڈی ہمیں ریلیٹ کرنی ہے ٹو کریئرز ان انڈسٹری کریئرز ان انڈسٹری سے ریلیٹ کرنی ہے سو انڈسٹری میں جتنے بھی کریئرز ہیں جتنے بھی پروفیشنل کریئرز ہیں ان کے ساتھ کیمسٹری کی اسٹڈی کیسے ملتی ہے ہاؤ اٹ ریلیٹس ٹو کریئرز ان انڈسٹری دیر از سم تھنگ وی ہیو ٹو ڈسکس ان دا فرسٹ از لو So as low is very easy, you will find the answer at the end of the chapter that is chemistry as a career in industry. Ye jo paragraph hai na, or next ye paragraph. Ye dono paragraphs aap read kare book se. You will find this uh, paragraph at the end of the chapter. Green color mein hooga. So mein aapke screen pe ye cheez rakh chuka hoon. Aap video pause kar ke bhi read kar sakte hain. So it's quite easy. اینڈ اتنا جو نا یہ ایگزامنیشن سے متعلق اتنا امپورٹنٹ اسلو بھی نہیں ہے سمپل آپ کو جو نا یہ جو پیراگراف ہے یہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے صحیح ہے یہ پیراگراف جو نا آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے سو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس اسلو کو چھوڑیں نہیں بلکہ آپ کو یہ جو پیراگراف ہے یہ آپ نے ہر حال میں سمجھنی ہے اینڈ This is it about the first SLO. So second SLO کی طرف ہم بڑھتے ہیں ڈسکرائب میٹالرجیکل آپریشنز یہ بہت امپورٹنٹ اسلو ہے اور اس اسلو پہ جو نا بہت سارے کوشچنس آپ کے پیپر میں آئے ہوئے ہیں اور ڈسکرائب میٹالرجیکل آپریشنز رائٹ سو یہ ایک ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے بیکاز آگے جتنے بھی اسلوز ہوں گے وہ ان اسلوز پہ مینس کہ یہ جو یہ جو اسلو ہے اس پہ بیسٹ ہیں آگے کے اسلوز سو so, ان میں جتنے بھی کانسیپٹ ہیں تمام آپ کو جو نا کلیئرلی سمجھنی ہے اینڈ دین یو ہیو ٹو موو ٹوورڈس نیکسٹ اسلوز سو دس از دا بیسک اسلو فار یور اپ کمنگ اسلوز سو سکسٹین پوائنٹ ون پوائنٹ ٹو از انڈرسٹینڈنگ بیسٹ اسلو ان وچ یو ہیو ٹو ڈسکرائب میٹالرجیکل آپریشن سو واٹ از میٹالرجی دس از سم تھنگ وی ہیو ٹو ڈیفائن میٹالرجی کیا ہے دا پروسیس آف ایکسٹرکشن آف میٹل ان اے پیور اسٹیل پروسیس آف ایکسٹرکشن آف میٹل میٹل کو ایکسٹرکٹ کرنے کی ایک پروسیس ہے میٹالرجی کیا چیز ہے میٹالرجی ایک پروسیس ہے اس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں اس کے ذریعے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم میٹل کو کیا کرتے ہیں ایکسٹرکٹ کرتے ہیں الگ کرتے ہیں پیوریفائی کرتے ہیں سو فرام فرام ویئر فرام دا اور کہاں سے کرتے ہیں اور سے میٹل جو ہوتا ہے وہ مختلف امپیورٹیز کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں اس میٹل کو الگ کرتے ہیں اس کو پیور فارم میں لے کے آتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں میٹلرجی سو میٹلرجی از بیسکلی اے پروسیس آف ایکسٹرکشن آف اے میٹل ان اے پیور اسٹیٹ میٹل کو ہم الگ کرتے ہیں اس کو پیوریفائی کرتے ہیں اس کو پیور اسٹیٹ میں لے کے آتے ہیں آن اے لارج اسکیل مطلب ہم کیا کرتے ہیں انڈسٹریز میں یہ کام کرتے ہیں فرام اٹس اور بائی فزیکل اور کیمیکل مینس کسی کیمیکل یا فزیکل طریقے کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں میٹلز کو الگ کرتے ہیں اس کے اور سے تو یہ جو ورڈ او آر ای اور ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ورڈ یہ اور کیا چیز ہے اور ہم آگے جا کے ڈیفائن کریں گے ابھی فی الحال آپ اتنا ہی سمجھیں کہ اور مطلب یہ کہ یہ ایک منرل ہے صحیح ایک منرل ہے جس میں آپ کے پاس اس کے اندر 
मेटल्स भी शामिल हैं इम्प्योरिटीज भी शामिल हैं इम्प्योरिटीज मतलब वो चीज़ें या वो एलिमेंट्स जो आपको बेसिकली चाहिए नहीं मिसाल के तौर पे अगर हम कॉपर और की एक एग्जांपल लें तो फिर कॉपर और में न सिर्फ कॉपर होगा बल्कि उसमें इम्प्योरिटीज भी होंगे तो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कॉपर कम्बाइंड हुआ होगा उसके अलावा उसमें सेंड मर्ड ये बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी उसमें होंगी तो उन इम्प्योरिटीज़ के साथ वो जो ओवरऑल एक चीज़ है वो हम उसे बोलते हैं और सही तो ये जो और है इससे हम मेटल को अलग करते हैं तो हमने जो एग्ज़ाम्पल ली थी वो कॉपर की एग्ज़ाम्पल थी तो कॉपर और में से हम क्या लेना चाहेंगे हम क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे हम कॉपर एक्सट्रैक्ट करना हमारा इंटेंशन है सो so, हम कॉपर अलग करेंगे तो मेटलर्जी इज दैट प्रोसेस इन विच यू एक्सट्रैक्ट मेटल इन अ प्योर स्टेट ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम इट्स और बाय फिजिकल और केमिकल मींस इज कॉल्ड मेटलर्जी टर्म्स यूज इन मेटलर्जिकल ऑपरेशन मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में कौन से टर्म्स यूज्ड होते हैं बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में आपके पास मिनरल्स ओर्स ये जो ना यूज होते हैं सो so, सबसे पहले हम मिनरल्स देखेंगे व्हाट आर मिनरल्स राइट द सॉलिड नेचुरल मटेरियल्स फाउंड बिनीथ द अर्थ सरफेस which contains compounds of metals in the combined state along with earthly impurities are called minerals solid natural material hota hai kya hota hai ye ek natural solid material hota hai jo earth ke niche beneath the earth surface earth surface ke niche ye found hota hai paya jata hai which contains compounds of metals इस मिनरल के अंदर कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स होते हैं मतलब मेटल्स कंपाउंड की शक्ल में होते हैं इन द कंबाइंड स्टेट उसमें मेटल्स ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया होता है मेटल्स की कंपाउंड्स मेटल्स के कंपाउंड्स होते हैं और न सिर्फ मेटल के कंपाउंड्स बल्कि अर्थली इम्प्योरिटीज भी होते हैं क्या चीज़ें अर्थली इम्प्योरिटीज अर्थली इम्प्योरिटीज का मतलब ये है कि सेंट मर्ड ये चीज़ें अर्थली इम्प्योरिटीज हैं सही तो ये मिनरल्स हैं सो वॉट आर मिनरल्स दो हजार सॉलिड नेचुरल मटीरियल्स ये की टर्म्स हैं सॉलिड नेचुरल मटीरियल है कहाँ पाया जाता है बिनीथ द अर्थ सरफेस वो सॉलिड नेचुरल मटीरियल के अंदर क्या होता है उसके अंदर बेसिकली कंपाउंड होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं कंपाउंड होते हैं किस चीज़ के मेटल के कंपाउंड होते हैं और वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं सही मेटल्स कंबाइंड फॉर्म में होते हैं और उनके साथ अर्थली इम्प्योरिटीज भी होते हैं तो ये मिनरल्स कहलाते हैं सही नेक्स्ट और की बात करें दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली दोज मिनरल्स अब देखें ओर्स बेसिकली ये मिनरल्स ही हैं ओर्स क्या चीज़ें हैं ये मिनरल्स ही हैं रिपीट करता हूँ ओर्स बेसिकली मिनरल्स ही हैं बट इन में एक एक स्मॉल इन में डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली एट अ कंपेरेटिवली लो कॉस्ट विद मिनिमम एफर्ट बेसिकली ओर्स मिनरल्स ही हैं बट इन में जो स्मॉल डिफरेंस वो ये है कि आप ओर से ओर से क्या करते हो आप मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हो ओर से मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हो तो मिनरल से मतलब ये है कि हर मिनरल से आप मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते जैसे हमने मेटलर्जी में हमने आ, देखा था कि मेटलर्जी एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम मेटल्स को प्यूरीफाई करते हैं क्योंकि मेटल बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ के साथ होता है क्योंकि वो मेटल हमें चाहिए बिकॉज दैट मेटल इज आर नीड तो हम उसको प्यूरीफाई करते हैं तो प्योरीफाई करने वाली जो बेसिकली जो चीज़ होती है सबसे पहले हमारे पास इम्प्योरिटीज़ के साथ एक हमारे पास एक मटेरियल होता है वो मटेरियल उसको हम बोलते हैं और तो और बेसिकली एक मिनरल ही है 
तो हर मिनरल से हम मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते कुछ स्पेसिफिक जो ना मिनरल्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उन स्पेसिफिक मिनरल्स को हम ओर्स कहते हैं ओर्स आर बेसिकली मिनरल्स राइट ऑल ओर्स आर मिनरल्स क्योंकि और जितने भी हैं वो मिनरल्स ही हैं और उन ओर से हम जस्ट क्या कर सकते हैं मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लेकिन याद रहे कि हर मिनरल से हम मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं सो so, मिसाल के तौर पे हमारे पास ओर्स हैं ओर्स ऑफ कॉपर ओर्स ऑफ कॉपर में हमारे पास एग्जांपल्स हैं कॉपर ग्लांस उसकी जो फॉर्मूला है वो सी यू टू एस चालकोपायराइट सी यू एफ ई एस टू हेंस ऑल ओर्स ऑफ द मेटल्स आर मिनरल्स ऑल ओर्स ऑफ द मेटल्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स तमाम ओर्स क्या हैं मिनरल्स हैं बट तमाम मिनरल्स ओर्स नहीं हैं क्यों नहीं हैं इसलिए नहीं है कि हर मिनरल से हम मेटल अलग नहीं करते या मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं करते इसलिए हर मिनरल और नहीं है तो और की डेफिनेशन क्या है और की डेफिनेशन ये है कि आप उस चीज़ से और से मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो तो उसको बोलोगे और जैसे कॉपर ग्लांस से तो कॉपर ग्लांस एक मिनरल है क्या चीज़ है एक मिनरल है और ये एट द सेम टाइम और भी है क्यों है और इसलिए और है क्योंकि हम इससे मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं राइट दिस इज द कॉन्सेप्ट मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज गेंग गेंग क्या चीज है द अर्थली एंड अदर इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद द मिनरल्स आर नोन एज गेंग जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं के मिनरल के साथ एसोसिएटेड होते हैं जुड़े होते हैं कुछ ऐसे इम्प्योरिटीज जिनको हम कहते हैं गेंग बेसिकली ये एक स्पेसिफिक टर्म हो जो ना ये मेटेलर्जी में यूज़ होता है मेटेलर्जिकल uh, ऑपरेशंस में या इंडस्ट्रीज में ये गेंग एक स्पेसिफिक uh, टर्म है जो कि यूज़ होता है उन इम्प्योरिटीज को Uh, बताने के लिए लाइक like, इम्प्योरिटीज आम तौर पे तो हम इम्प्योरिटीज बोलते हैं लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पे या मेटेलर्जिकल ऑपरेशंस में जो टर्म यूज होता है इम्प्योरिटीज के लिए वो गेंग यूज होता है सो व्हाट इज गेंग गेंग अर्थली या तो अदर इम्प्योरिटीज या तो अर्थली इम्प्योरिटीज होंगे या दूसरे इम्प्योरिटीज होंगे जो कि उस मिनरल के साथ क्या हैं एसोसिएटेड हैं उस मिनरल के साथ जुड़े हुए हैं अब बीनीथ द अर्थ आपको पता है मिनरल्स पाए जाते हैं बीनीथ द अर्थ सरफेस अर्थ सरफेस के नीचे मिनरल्स पाए जाते हैं अब उन मिनरल्स में न सिर्फ वो मिनरल होगा बल्कि उसमें बहुत सारे जो ना इम्प्योरिटीज भी होंगे उसमें सेंड होगा उसमें मड होगा तो अर्थली इम्प्योरिटीज प्लस अदर इम्प्योरिटीज इक्वल्स टू गेंग तो अर्थली इम्प्योरिटीज और अदर इम्प्योरिटीज मिलके क्या बनाते हैं गेंग बनाते हैं और ये गेंग उस मिनरल से क्या होता है एसोसिएटेड होता है जुड़ा हुआ होता है सो अर्थली इम्प्योरिटीज की एग्जाम्पल्स जैसे कि सेंड और मड एट्सेट्रा और अदर इम्प्योरिटीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें बेसिकली दूसरे इम्प्योरिटीज से मुराद ये है कि ऐसे एलिमेंट्स जो हमें चाहिए नहीं विच आर नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्स उनको हम बोलते हैं अदर इम्प्योरिटीज मिसाल के तौर पे यहाँ कॉपर ग्लांस एक और है और ये एक मिनरल भी है सही ये आप मिनरल बोलें या इसको और बोलें एक ही बात है लेकिन स्पेसिफिकली इसको आप और बोल सकते हैं क्योंकि इससे आप मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सो कॉपर ग्लांस में सी यू टू एस है जैसे कि इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कॉपर और एस कॉपर और एस दो एलिमेंट्स हैं अब इन दो एलिमेंट्स में से हमें जो चाहिए वो कॉपर चाहिए तो एस क्या बना ये इम्प्योरिटी बना क्योंकि ये हमारी ज़रूरत नहीं है सो अदर इम्प्योरिटीज में एस सल्फर भी शामिल होगा इन केस ऑफ दिस कॉपर ग्लांस और तो कॉपर ग्लांस की मिसाल के जरिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि दूसरे मेटल्स जो हमारी ज़रूरत की नहीं है या जिनको हम प्योरीफाई नहीं करना चाहते हैं वो भी तो इम्प्योरिटीज़ हैं तो गेंग में शामिल है अर्थली इम्प्योरिटीज़ और अदर इम्प्योरिटीज़ अदर इम्प्योरिटीज़ में एलिमेंट्स आ सकते हैं सही क्योंकि जो हमारी ज़रूरत की नहीं है वो एलिमेंट्स इसमें शामिल होंगे तो उस मिनरल के अंदर कॉपर और सल्फर दोनों हैं 
कॉपर और सल्फर दोनों हैं तो हमें चाहिए कॉपर और सल्फर एज अ गेंग एक्ट करेगा राइट तो दिस इज इट सो मेटलर्जी बेसिकली मेटल की एक्सट्रक्शन ये प्रोसेस है सो so, इस प्रोसेस में तीन स्टेप्स इन्वॉल्व हैं तो द फर्स्ट स्टेप इज कंसनट्रेशन ऑफ और तो एक्सट्रक्शन ऑफ मेटल में जो फर्स्ट जो स्टेप है वो कंसनट्रेशन ऑफ और है सेकंड आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसनट्रेटेड और एंड द थर्ड इज प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल है तो कंसनट्रेशन ऑफ और ये जो फर्स्ट स्टेप है इसकी डेफिनेशन क्या है कंसनट्रेटिंग एन और मींस गेटिंग रिड ऑफ ऑल द अनवांटेड मटेरियल्स फ्रॉम द और व्हिच आर आल्सो रेफर्ड टू एज द गेंग तो कंसनट्रेशन ऑफ और का मतलब ये है कि जितने भी अनवांटेड मटेरियल है और में आपके और में जितने भी अनवांटेड चीजें हैं जिनको हमने गेंग का नाम दिया था या आप बोले इंप्योरिटीज हैं अर्थली इंप्योरिटीज एंड अदर इंप्योरिटीज शामिल हैं उनको बेसिकली वहां से रिमूव कर देना ये फर्स्ट स्टेप है तो फर्स्ट स्टेप की जो डेफिनेशन है कंसनट्रेटिंग इन और का मतलब क्या है किसी और को कंसनट्रेट करने का मतलब ये है कि यू गेट रिड ऑफ ऑल द अनवांटेड मटेरियल्स जितने भी अनवांटेड मटेरियल्स जो आपकी जरूरत की नहीं है व्हिच यू डू नॉट वांट टू हैव देम एट द एंड तो वो चीजें आप क्या करते हो पहले रिमूव करते हो जितने भी अनवांटेड मटेरियल्स हैं और में और के अंदर सही और के अंदर जितने भी अनवांटेड मटेरियल्स हैं उनको रिमूव कर देना ये फर्स्ट स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ और याद रखें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स बिकॉज़ नेक्स्ट जितने भी एसलोज हैं इन पर मबनी होंगे दीज आर बेसिक्स टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट एसलोज अगर आपको समझ नहीं आते हैं तो दूसरे वीडियोस देखें टीचर से कंसल्ट करें या ये ये वाली वीडियो दोबारा देखें बिकॉज़ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट द फर्स्ट थिंग जो बेसिक चीजें हम आपको बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड बट इफ स्टिल यू डोंट अंडरस्टैंड और यू कुडंट अंडरस्टैंड तो आप बुक से रीड करें टीचर से जो ना दोबारा आप समझने की कोशिश करें या इसी वीडियो में दोबारा आप जाएं दोबारा वीडियो देखें और विदाउट अंडरस्टैंड दीस थिंग्स यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट एसलोज राइट सो मेथड्स यूज्ड फॉर कंसंट्रेटिंग इन और तो कंसंट्रेशन ऑफ और जैसे कि हमने कहा कि जितने भी अनवांटेड मटेरियल है और के अंदर उससे छुटकारा हासिल करना या उसको रिमूव कर देना ये कंसंट्रेशन ऑफ और है तो कंसंट्रेशन ऑफ और कैसे करते हैं वी हैव गॉट फोर मेथड्स हाइड्रोलिक वॉशिंग मैग्नेटिक सेपरेशन फ्रोथ फ्लोटिंग एंड लीचिंग तो ये फर्स्ट तीन जो ना हाइड्रोलिक वॉशिंग मैग्नेटिक सेपरेशन और फ्रोथ फ्लोटिंग ये ग्रेट 10th केमिस्ट्री बुक कारवान में ये गिवन है तो हम इन तीन जो मेथड से इनको डिटेल में पढ़ेंगे और हाइड्रोलिक जो वॉशिंग है ये बेसिकली आपके बुक में गिवन है बट विद डिफरेंट नेम जिसको उन्होंने ग्रेविटी सेपरेशन सही ग्रेविटी सेपरेशन का नाम दिया है तो ग्रेविटी सेपरेशन एंड हाइड्रोलिक वॉशिंग दिस इज द सेम थिंग सो नेक्स्ट जो स्टेप है राइट नेक्स्ट स्टेप इसमें जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ और हमने देखा अभी नेक्स्ट जो है आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड और है सही सो दिस इज बेसिकली एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल सो एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड और इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं सो द मेटल इज आइसोलेटेड फ्रॉम द कंसंट्रेटेड और अब देखो और आपके पास पहले था आपने और को क्या किया कंसंट्रेट किया तो कंसंट्रेट करने का मतलब क्या था कंसंट्रेशन ऑफ एन और का मतलब ये था कि जितने भी अनवांटेड मटेरियल्स हैं उनसे छुटकारा हासिल करना या उनको रिमूव कर देना अच्छा आपने और से जितने भी अनवांटेड मटेरियल है वो रिमूव कर दिए अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड और है इसमें आप मेटल इज आइसोलेटेड फ्रॉम द कंसनट्रेटेड और सो जो आपके पास कंसनट्रेटेड और है जिससे आपने अनवांटेड चीजें आपने रिमूव कर दी हैं काफी हद तक तो वो आपके पास जो कंसनट्रेटेड और है उसको मजीद आप केमिकल रिडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेसेस के जरिए आप मेटल को आइसोलेट करोगे सो द सेकंड प्रोसेस या सेकंड जो स्टेप है मेटलर्जी में ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है फ्रॉम कंसंट्रेटेड और कंसंट्रेटेड और से मेटल एक्सट्रैक्ट करना है सो इसमें आपके पास एक कंसंट्रेटेड और है जो कि पहले आपने 
अनवॉन्टेड चीज़ें जितना मुमकिन था उतना आपने रिमूव कर दिया है नाउ यू आर डूइंग वॉट यू आर आइसोलेटिंग मेटल द मेटल इज आइसोलेटेड फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ऑल केमिकल रिडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के जरिए करोगे सही इन चीज़ों को हमने डिटेल में पढ़ना है सही जितने भी स्टेप्स हैं इनको हमने डिटेल में पढ़ना है बट दिस इज द इंट्रोडक्शन डिस्क्राइब मेटोलॉजिकल ऑपरेशन में जिसमें मैं डेफिनेशन ही आपको पढ़ा रहा हूँ बाकी जो आगे के जो लेक्चर्स होंगे उनमें हम डिटेल में जाएंगे और डिटेल में चीज़ें कवर करेंगे एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसर्टेड और जो ये प्रोसेस है ये रोस्टिंग इसमें शामिल है स्मेल्टिंग है बेसिमराइजेशन है तो ये तीन इस ये जो तीन स्टेप्स हैं तीन प्रोसेस हैं इनके ज़रिए हम मेटल को आइसोलेट करते हैं मेटल को अलग करते हैं सही तो द थर्ड इज़ रिफाइनिंग और प्योरीफिकेशन ऑफ द मेटल ये थर्ड प्रोसेस है जिसमें हम प्योरीफिकेशन ऑफ द मेटल करते हैं सो रिफाइनिंग और प्योरीफिकेशन ऑफ द मेटल सो रिफाइनिंग का मतलब ये है कि इज अ मेथड ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज इन ऑर्डर टू ऑप्टेन मेटल्स ऑफ हाई प्योरिटी सो इसमें बेसिकली आप मुकम्मल तौर पे जितना मुमकिन है उतना आप मतलब एज मच एज पॉसिबल आप इम्प्योरिटीज रिमूव करते हो इसके बाद मुमकिन नहीं है दिस इज़ द थर्ड स्टेप ये वो स्टेप है जिसमें आप एज मच एज पॉसिबल आप इम्प्योरिटीज रिमूव करते हो जितना आप प्योरिटी उसमें ला सकते हो उतना आप प्योरिटी उसमें लेके आते हो तो ये लास्ट स्टेप है इसमें एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए आप प्योरीफिकेशन ऑफ द मेटल करते हो और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम हाइड्रोलिक वॉशिंग मैग्नेटिक सेपरेशन फ्रॉस प्लॉटिंग ये चीज़ें जो ना हम डिटेल में पढ़ेंगे और कोई भी क्वेश्चन हो क्यूरी हो सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं